Amici biker, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Con l'avanzare dell'età arriva prima o poi il momento di fare una scelta alternativa alle più performanti super sportive. Per gli appassionati di questo segmento oggi è possibile stare in sella più comodamente senza però rinunciare alle prestazioni. La Ducati porta a un livello superiore la già prestante Multistrada V4 realizzando un modello più esclusivo e votato anche per un utilizzo su pista. Se siete curiosi, almeno quanto me, di sapere quali emozioni è in grado di trasmettere questa Pikes Peak, restate con noi! Sigla! Salendo sulla Pikes Peak mi trovo subito a mio agio. La posizione consente la miglior padronanza della moto senza essere scomoda. La prima cosa che si nota e che si differenzia dalla più tradizionale multistrada V4 è il manubrio. Essendo più stretto e più basso, risulta più ergonomico per un utilizzo stradale della moto. E la guida sportiva consente di caricare maggiormente l'avantreno. La posizione dei piedi sulle pedane è perfetta per una guida sportiva. Anche se su questo modello sono state rialzate e arretrate di qualche millimetro, le gambe non si stancano anche dopo molti chilometri di percorrenza. La sella ha un'ottima imbottitura ed è larga come conviene. Il suo posizionamento consente un ottimo inserimento nella moto. Anche il passeggero trova un ampio spazio su cui sedere. Le maniglie offrono un solido appiglio e le pedane sono alla giusta distanza. Il piccolo deflettore, regolabile nell'altezza, ripara più di quanto speravo. Anche alle velocità sostenute non ho avvertito fastidiose turbolenze. Gli attacchi integrati nel telaietto non rovinano la linea della moto. Inoltre tale scelta consente di avere un minore ingombro e di penalizzare meno l'aerodinamicità. Pratico il piccolo vano posto al di sopra del serbatoio. Nonostante è quasi impossibile collocarci la maggior parte degli attuali smartphone, risulta utile per depositarci chiavi, telecomandi e biglietti autostradali. A livello estetico la Pikes Peak viene impreziosita da un frontale e da un parafango in carbonio. Per questo modello esclusivo ritorna il più tradizionale forcellone monobraccio allo scopo di lasciare in bella vista il pregiato cerchio Marchesini. Nell'uso cittadino la Pikes Peak non si differenzia troppo da quella meno votata all'uso sportivo. Il suo dinamismo consente di muoversi agilmente nel traffico nonostante il suo peso arrivi a 239 kg in ordine di marcia. Risulta facile trovare l'equilibrio nei tornanti stretti anche alle bassissime andature. L'erogazione elettrica della mappa Urban aiuta in questo frangente. Con questa mappa le sospensioni si adattano a una specifica taratura preimpostata ma sempre personalizzabile. La loro copiosità mantiene un discreto livello di comfort. La seduta che nella posizione più bassa è di 838 mm da terra facilita l'appoggio dei piedi durante le fermate. La sua altezza massima arriva a 858 mm. Alle partenze da fermo la frizione risulta facile da modulare. Il cambio, morbido negli innesti, sembra instancabile. Il motore Gran Turismo risulta fluido ed elastico nella guida turistica. Le vibrazioni sono quasi assenti al di sotto dei 6.000 giri. Il calore del V4 si fa sentire quando le ventole di raffreddamento cominciano a girare. Consiglio di non avventurarsi in città nei mesi più caldi, soprattutto di giorno. Il terminale in acciaio a Krapovic è isolato da una paratia posta nella parte superiore. Il mio passeggero ringrazia. È ora di lasciare il caos della città per dirigermi su di una strada più scorrevole. È il momento di aprire una danza tra le curve. Sul dritto e alle alte velocità, la Pikes Peak viaggia senza la minima oscillazione. Complice l'ottimo profilo del frontale e il carico aerodinamico offerto dai deflettori posizionati lateralmente. In curva in presenza di asperità invece il comportamento è meno preciso. La mia sensazione è quella di un reparto a sospensioni molto sostenuto ma poco frenato nel ritorno. Dopo qualche curva mi appare chiaro su cosa intervenire al fine di trovare un feeling migliore. Mantenendo la mappa Touring inserita, regolo il monomotizzatore sul duro, cercando un maggior freno al ritorno della molla. Di fatto però l'indurimento sembra venire maggiormente in compressione. Volendo maggior carico sull'avantreno, scarico la molla di un giro e mezzo. 
Anche in questo caso cerca un maggior freno nel ritorno, selezionando la risposta idraulica sul duro. Avendo più tempo a disposizione avrei provato una diversa soluzione abbassando l'avantreno per mezzo delle piastre di sterzo. Con questa nuova configurazione mi viene più naturale far scendere in piega la moto. L'avantreno più basso e quindi più caricato mi convince maggiormente. L'angolo di piega raggiungibile consente di chiudere completamente lo pneumatico senza che le pedaline vadano a contatto con il suolo. Una miglior personalizzazione sarebbe stata possibile regolando l'estensione separatamente dalla compressione. Ciò che su questo reparto sospensioni semiattivo Even Based EC 2.0 non è possibile fare. L'agilità sorprende. Con il minimo sforzo riesco a passare da una curva all'altra nonostante l'interasse sia di ben 1591 mm. Questo vantaggio è stato possibile grazie anche ai cerchi in alluminio alleggerito. Nelle staccate la ruota posteriore tende a ridurre il grip sull'asfalto. Questa tendenza porta a una guida più sporca intraversando la moto in ingresso curva. Alla riapertura del gas il posteriore non affonda. La rigidità della molla costringe a far lavorare maggiormente lo pneumatico innescando delle lievi derapate. Il comportamento della ciclistica forse non sarà apprezzata da chi ama la guida tonda e di precisione. Tuttavia, nelle mani di un pilota esperto, la Pikes Peak sa essere una moto estremamente divertente e prestazionale. Il motore entusiasma sia per il tiro che per l'allungo. Con la mappa sport selezionata i 170 cavalli arrivano con decisione proiettandomi alla curva successiva. Il sound diventa coinvolgente superando i 6500 giri di rotazione. La rumorosità rimane sempre piuttosto contenuta. Il freno motore è abbastanza incisivo. Scalando una o due marce senza riguardo il posteriore si intraversa quanto basta per far divertire. L'elettronica interviene puntualmente, evitando che la ruota possa innescare saltellamenti. Il traction control permette di aprire il gas con decisione. Se regolato correttamente, il pattinamento della ruota avviene in maniera progressiva. Questo motore Gran Turismo viene raffreddato da due radiatori posizionati dietro le fiancate e da uno collocato nella parte frontale e alta del motore. Quest'ultimo è destinato al raffreddamento dell'olio. Il calore viene dissipato efficacemente superando i 20 km orari. Il cambio rimane morbido e preciso negli innesti anche se strapazzato. Le cambiate elettroassistite sono fulmine ma non perfettamente calibrate ai medi regimi. Superando i 6500 risultano perfette. La rapportatura è di buon compromesso. Dai regimi più bassi è possibile riprendere senza incertezze grazie anche all'ottima progressione del motore. La coppia massima arriva a 125 Nm a 8750 giri minuto. All'anteriore l'impianto frenante è composto da due dischi di ben 330 mm e da due pinze Brembo Stilema 430 ad attacco radiale. La pompa è una Brembo PR 18x19. La potenza frenante è al top delle prestazioni. La modulabilità è più adatta ai meno esperti. Al posteriore il disco da 263 mm è morso da una pinza Brembo a doppio pistoncino. Nonostante la dotazione, il mordente manca come la modulabilità di azionamento. L'accensione del quadro si ottiene tramite Keyless. Il TFT da 6,5 pollici è ben leggibile in ogni condizione di luce. Nella schermata principale vengono raggruppate le informazioni più utili. Ampia è la possibilità di personalizzazione. Ogni mappa motore mostra diversi livelli di regolazione dei supporti elettronici per la sicurezza. Questi ultimi sono ulteriormente personalizzabili. La regolazione dell'idraulica è separata. Entrando nella mappa motore scelta è possibile intervenire indistintamente su forcella e monomortizzatore. Non è invece consentito regolare separatamente la compressione dall'estensione. Questa soluzione limita di molto il risultato voluto. Sul blocchetto di sinistra è presente il tasto per regolare l'assetto della moto. Premendolo, sul display vengono visualizzati diversi tipi di precarico. Entrando dal menu è anche fattibile regolare l'altezza del posteriore, ma con una maggior precisione. I blocchetti sono ben realizzati, non manca la retroilluminazione. Il joystick sul blocchetto di sinistra è un po' troppo vicino al tasto bidirezionale delle frecce. Indossando guanti spessi è possibile fare confusione. Una distrazione alla guida viene supportata da un sistema radar posto frontalmente. 
La distanza di intervento può essere regolata in movimento tramite il joystick. Il dato posteriore è molto preciso nell'indicare quando un veicolo sopraggiunge alle nostre spalle. Questo sistema aumenta notevolmente il grado di sicurezza. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Le luci diurne seguono il profilo dei fanali come se fossero delle sopracciglia. Molto eleganti sono i proiettori. La luce prodotta illumina abbondantemente la strada anche se priva di una propria illuminazione. Le frecce direzionali integrate nella parte frontale lasciano pulite le linee della moto. Anche al posteriore mi sarebbe piaciuto vedere una soluzione analoga. Siamo giunti al termine di questa prova in sella alla multistrada V4 Pikes Peak. Un ringraziamento al concessionario Ducati di Brescia per avermi dato questa ulteriore splendida opportunità. Grazie anche a voi per averci seguito. Non mancate al prossimo appuntamento con Casey Rider Italia. Un saluto da Jumbo Test.